প্রিয় দর্শক আপনাদের সবাইকে সাদর আমন্ত্রণ জানাচ্ছি আমার আমিতে আমি সারিকা শিল্প সংস্কৃতির একটা শক্তিশালী মাধ্যম হচ্ছে চলচ্চিত্র প্রতিটা শিল্পীরই স্বপ্ন থাকে সেই মাধ্যমে কাজ করার সেই স্বপ্ন ছুঁয়ে দেখা দুজন মানুষকে নিয়ে আজকে আমরা হাজির হয়েছি আমার আমির মঞ্চে প্রিয় দর্শক আমার সাথে আছেন এ বি এম সুবন এবং জেসি ইসলাম কেমন আছেন ভালো আছি আপনি কেমন ভালো আছি এই তো ভালো তুমি কেমন আছো এই তো ভালো আচ্ছা এই যে বললাম শুরুতে যে স্বপ্ন থাকে প্রতিটা শিল্পীর চলচ্চিত্রে কাজ করার সো ওয়াজ আই রাইট মানে এই স্বপ্নটা কি ছিল দুজনের মধ্যেই না অ্যাক্সিডেন্ট হল আমার তো ছিল আমার ছিল শুরু করলাম তারপরে অভিনয় স্টাডি করা শুরু করলাম দিস ইজ ওয়েন আই অ্যাকচুয়ালি ফল ইন লাভ উইথ দ্যাট তারপরে ডিসাইড করলাম যে থাকবো বিকজ এটাতে সবচেয়ে বেশি ফান আমার কাছে লাগে যে বিং সামন এলস ফিল্মে আসার গল্পটা কি ফিল্মে আসার অলওয়েজ ইন্টারেস্টেড ছিলাম যে ক্যামেরার সামনে কাজ করতে খুব ইন্টারেস্টেড ছিলাম অলওয়েজ সো আমি হচ্ছে চেষ্টা করেছি মডেলিংয়ের থ্রুতে বা অ্যাক্টিংয়ের থ্রুতে যেভাবে হোক না কেন বিকজ আমার কাছে মনে হয় ক্যামেরার সামনে অনেক বেশি এনজয় করি আমি অ্যান্ড দেয়ার ইজ আ লট অফ টু লার্ন বাট ইফ ইউ টক অ্যাবাউট অ্যাক্টিং অ্যাক্টিং আর মডেলিং আমার জন্য অনেক পার্থক্য কারণ যখন আমি মডেল হচ্ছি আই এম বিকামিং মি জেস ইসলাম বাট যখন অ্যাক্টিং হচ্ছি আই এম বিকামিং সামবাডি আলস তো দ্যাট ইজ ভেরি ইন্সপায়ারিং টু মি আচ্ছা তো দুজনেরই তো কোনো লাইক কোনো প্ল্যাটফর্ম নেই যেখান থেকে শিখে আসছো লাইক থিয়েটার ব্যাকগ্রাউন্ডের তো কেউ না সো অভিনয়টা করতে করতেই শেখা হ্যাঁ এই পুরো ডিটেলস নিয়ে আমরা কথা বলবো কিন্তু তার আগে একটা কথা বলতে চাই যে সম্প্রতি দুজন একসাথে একটা সিনেমায় কাজ করেছো এম আর নাইন সেটা নিয়ে যদি আমাদেরকে কিছু বলো এম আর নাইন আমরা বেসিক্যালি মাসুদ রানা রাইট তো ওটা আমরা প্রায় অনেক বছর ওয়েট করার পরে করতে পারলাম আর ফাইনালি তো রিলিজ করলো টোয়েন্টি ফিফথ অফ আগস্ট দিস ইয়ার এই তো অ্যান্ড এক্সপিরিয়েন্স ওয়াজ ফ্যান্টাস্টিক একটা ডিফারেন্ট এক্সপিরিয়েন্স ছিল আমাদের কি বলবো মানে অনেক বেশি মানে অন্য এক অন্য দেশের কিছু মানুষ অন্য ওয়েতে তারা কাজ করে ওই প্রসেস গো থ্রু করা ওই এক্সপিরিয়েন্সটা আমাদের অনেক হিউজ অ্যারেঞ্জমেন্টের কাজ ছিল যেটা আমি শুনেছি যে অ্যারেঞ্জমেন্ট সব মানে সব জায়গায় হয় বাংলাদেশেও হয় এখন কথা হলো মানে যদি ওই স্কেলের কোনো ফিল্মে কাজ করি তাহলে আমি বলতে পারতাম যে সাপোজ মাইকেল বে বা ওই ধরনের যে ওদের যে অ্যারেঞ্জমেন্ট দ্যাটস অ্যারেঞ্জমেন্ট বাট আমি যে ফিল্মটা করেছি ওটা মেন স্ট্রিমের থেকে অনেক আলাদা সো ওদের অ্যারেঞ্জমেন্ট হয়তো আমাদের এখানে বড় ফিল্মের মতোই অন্য ফিল্মের থেকে আলাদা সেটা কেন uh mostly because of the cast i think bangladesh this was the first time je worldwide onik gula cast ekta movie te nao hoyeche bangladesh theke shuru hok ba baire theke shuru hok so that's what makes everything different first or second hocche um it er i think promotion ta ami joto observe korechi it was very different than all the other movies acha shooting kothay kothay hoyeche usa bangladesh bangladesh er তুমি তোমার পার্টি বাংলাদেশ ছিল আচ্ছা তো তোমাকে যখন ফার্স্ট অ্যাপ্রোচ করা হলো এই ফিল্মের জন্য এবং শুনলে যে তোমার অপোজিটে সুমন থাকবেন তখন কি প্রতিক্রিয়া ছিল যেহেতু আমি অলরেডি বলতেছি আই ওয়ান্টেড টু ওয়ার্ক ইন ফ্রন্ট অফ দ্য ক্যামেরা অ্যান্ড অ্যাজ অ্যান অ্যাক্টার সো আমার জন্য এনি অপরচুনিটি আই সি ইট অ্যাজ অ্যান অপরচুনিটি মানে আই ডোন্ট ওয়ান্ট আ মেক ইট মানে গো সে আমি চেষ্টা করেছি হচ্ছে ইউটিলাইজ করার সো আমাকে যখন বলছে ফর দ্য ফার্স্ট টাইম I didn't have any second thought. I was like, ah, I will do it. Where did you get to work with me? No, where did you get to work with me? Yes, I'm going to go to the next circle. Yes. So, I know that you have to work with me in your first time. And the film is your first time? Our first time. First time. First time. This is the first time. It's our experience to always be special. So, আমি 
সো আমার ফার্স্ট করার পর আমি এখন আমি বলবো যে সেকেন্ড কাজ করার জন্য আমি বুঝবো যে আমার কোন দিকটা আমার নিজের উপর কাজ করতে হবে আর কীরকম টাইপের গল্পতে আমার করা উচিত তো ভালো ঠিকঠাক প্রথম নিজেকে হলে দেখে কীরকম লেগেছে অনেক ভালো লেগেছে এটা মনে হচ্ছিল ড্রিম কাম ট্রু আমার মনে হচ্ছিল ওভারওয়ার্মিং ফিল হয়েছিল মনে হচ্ছিল এত কষ্ট করে এতটুকু এসেছি আমি জানি না কত দূর যেতে পারবো বাট সো ফার মনে হচ্ছে এই জায়গাটা যতটুকু করতে পেরেছি আলহামদুলিল্লাহ ভেরি ব্লেসড অ্যান্ড আই ভেরি গ্রেটফুল ফর দ্যাট আপনার কি মনে আছে যখন নিজের সিনেমা ফার্স্ট টাইম হলে যে দেখলেন আমার আমার ওই স্কেলটা খুব কম এক্সাইটেড হয়ে যাওয়ার যে বিষয়টা যে দেখছি আমার নিজেকে দেখছি ওরকম না আমি আসলে প্রোডাক্টটা দেখি কাজটা পুরোটা দেখি ওখানে কাজটা কত সুন্দর দ্য হোল থিং কত সুন্দর ওটা ওটা আমাকে অ্যাট্রাক্ট করে নিজেকে দেখা মানে ইটস নট মানে আমি আসি ওখানে বাট প্রোডাক্টটা ভালো না ইটস নট গুডাক্ট তখন আরো প্যারা লাগে যে আমি এটার মধ্যে কেন আমার <laughs> কাজ করি যেখানে পারফেকশনের জায়গা তৈরি করা ইম্পসিবল একটা ব্যাপার আপনি যখন খুব একটা একটা প্রোডাক্ট দেখে খুব ভালো লাগলে আপনি দেখবেন যে ওটাতে অনেক ফ্লস থাকে কিন্তু <laughs> দর্শক ফিরে এলাম বিরতির পর কথা হচ্ছিল এবিএম সুমন এবং জেসে ইসলামের সাথে যাবার আগে জিজ্ঞেস করেছিলাম যে সামনে বসে থাকতে হবে তারপরের দিন আমাকে থাইল্যান্ডে গিয়ে আইল্যান্ড আইল্যান্ড যে শুট করতে হয়েছে তারপরে এক সপ্তাহ ওখানে কাজ করে এসে বাংলাদেশে দুদিন ছিলাম আমার বাচ্চাকে দেখার জন্য তারপরে আবার ইউএসএতে গেলাম ওখানে যে ওই পায়ের রব ওই অবস্থাতেই আবার ফাইট টাইট করলাম তো এরপরে এখন আছি ট্রিটমেন্ট করছি আস্তে আস্তে স্লো ট্রিটমেন্ট নিচ্ছি যাতে আমার অপারেশনটা না করতে হয় বিশ্বাস করে আরো চার পাঁচটা আই থিঙ্ক আরো দশ বারোটা আমার টানা অনেক নিজের উপর পরিশ্রম করতে হবে হার্ড ওয়ার্ক করতে হবে তারপর আই থিঙ্ক ওই নামটা পাবো So our hard work first film was nothing comparative to what I have to do in the future. So I have to do it and 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 I have to do it. So I have to do it. How did you support the team? 
मार्शल आर्ट शेखार তারপর মার্শাল আর্টস শিখতাম ক্রাফ মাগা তারপর মুহাই তারপর অ্যাক্টিং ক্লাসেস তো নেওয়া হতো আমাদের সো হ্যাঁ ওটা তো চলতেই ছিল তুমি যেটা বলছিলে যে তোমাকে তো সবাই চেনে এবং তুমি একটা বড় প্ল্যাটফর্ম থেকে এসছো সো বিউটি প্রেজেন্ট ওইটার জার্নিটা তোমাকে কতটুকু হেল্প করেছে আই থিঙ্ক সবচেয়ে বেস্ট বুস্ট আপ করেছে আমার বিউটি প্রেজেন্টই কারণ আই ইউজ টু বি ভেরি ইন্ট্রোভার্ট আমি একদম সোশ্যাল ছিলাম না সো আমি যেরকম ছিলাম তারপর বিউটি প্যাজেন্ট গেভ মি আ ফ্ল্যাশ একদম মানে কি বলে অন স্পট সবার সবার নজরে হচ্ছে কারণ তখনই ফ্ল্যাশটা আমার পড়ছে ছিল প্ল্যাটফর্মটা তো বড় বেগ সো ইট টট মি ইউ নো টু গো আউট অফ মাই কমফোর্ট জোন অ্যান্ড আস্তে আস্তে নিজেকে ঠিক করানো আগে তো বেশ কনসার্ন ছিলাম না নিজেকে নিয়ে বাট স্লোলি স্লোলি বুঝতে পেরেছি যে আমার নিজের উপর কাজ করা লাগবে সো বিউটি প্যাজেন্ট হ্যাড আ বেগ থিং অন মাই ইন মাই লাইফ তো ওইটার পর থেকে তো আই ফেল ইন লাভ উইথ বিউটি প্যাজেন্ট কারণ ইট মেক ইউ এক্সপিরিয়েন্স সো মেনি থিংস কারণ একটা দেশে যাওয়া একশোর উপরের বেশি কালচার হ্যাঁ রিপ্রেজেন্ট করা বাংলাদেশকে আর সো একশোর বেশি মানুষ ডিফারেন্ট কালচার থেকে ওদের সাথে পরিচয় হয় ইটস নট এ ইজি জব সো চেষ্টা করে গিয়েছি সো এখনও ওইটাই করছি ওইটাই আপাতত মডেলিংয়ে ফার্স্টের দিকে এত বেশি মানুষ আমাকে চিনতো না অবভিয়াসলি কারণ কাজ করতে করতে ডিফারেন্ট প্রজেক্ট করতে করতে ডিফারেন্ট কনসেপ্ট নিয়ে কাজ করতে করতে ফটোশ্যুট তো এক রকমের হয় তারপর চেষ্টা করি ডিফারেন্ট ভ্যারিয়েশনে একই ফেস বা ডিফারেন্টভাবে কীভাবে রিপ্রেজেন্ট করা যায় ওয়ার্ল্ড ওয়াইড বাংলাদেশের ডিফারেন্সটা কি মডেলিং ইন্ডাস্ট্রিতে সো ওই জিনিসটা বোঝা দেন উইথ টাইম ওইটা নিয়ে আগিয়ে যাওয়া ওয়াজ নট ইজি বাট আমি চেষ্টা করেছি আমার দিকে আচ্ছা যখন তুমি আসলে রেজিস্ট্রেশন করেছিলে মানে কম্পিটিশনে তুমি যাবে তখন কি এক্সপেক্ট করেছিলে যে ইউ কেন উইন একদমই না আমার প্ল্যান ছিল পার্সোনাল প্ল্যান ছিল যে আমি এটা জাস্ট এমনি যাচ্ছি দেখবো কি হয় নেক্সট ইয়ার ফুল প্রিপারেশনে নেক্সট ইয়ার বা এক দুই বছর পর আবার আবার পার্টিসিপেট করব আই হ্যাড নো আইডিয়া উইল বি দ্য উইনার দ্যাট ইয়ার কারণ আমি মেন্টালি রেডি একদমই ছিলাম না বাট দেন এগেন আই বিলিভ নেচার হ্যাজ ইটস ওন টাইম সো আমি বিলিভ করেছি যে আমার টাইম তো মেবি ওখানে তখনই ছিল আমার নিজের মতো মেবি হবে না সো আই হ্যাভ টু অ্যাডাপ্ট ইট অ্যান্ড ওইখান থেকে আমি বেস্ট আমার লাইফে যেটা করতে পারি ওটা আমার উপর ডিপেন্ড করে যখন আসলে তুমি গেলে বাইরে এবং নিজের দেশকে রিপ্রেজেন্ট করলে ওইখানকার কোনো এক্সপিরিয়েন্স কি আমাদের সাথে শেয়ার করতে পারো একটা হচ্ছে নিজে যাওয়া কোনো জায়গায় কিন্তু পুরো একটা বাংলাদেশ রিপ্রেজেন্ট করা ইন ইন্টারন্যাশনাল প্ল্যাটফর্ম ইট গিভস ইউ আ লট অফ রেসপন্সিবিলিটি অ্যান্ড প্রেশার টু কারণ টোয়েন্টি ফোর আওয়ার্স ইউ নট থিঙ্কিং অ্যাবাউট ইউর সেলফ ইউর থিঙ্কিং অ্যাবাউট দ্য ইমেজ অফ ইউর কান্ট্রি অ্যান্ড দ্যাটস আ হিউজ থিং সো আই ট্রাইড মাই লেভেল বেস্ট ওই টাইমে আর প্লাস আমি ওই টাইমে অনেক বেশি ইয়াং ছিলাম আই জাস্ট টার্ন এইটিন লিটারেলি আই ওয়াজ আ বেবি দ্যাট টাইম আর যেহেতু আই ওয়াজ দ্য ফার্স্ট অফিসিয়াল মিস ওয়ার্ল্ড বাংলাদেশ লিটারেলি ফর মি অ্যান্ড ফর এভরি ওয়ান বাংলাদেশ সেটা একটা এক্সপেরিমেন্টাল ছিল তখন কিন্তু বিউটি প্যাজেন্ট নিয়ে অত বেশি আইডিয়াও ছিল না কিন্তু কারণ আমার আগে কিন্তু কেউ ছিল না নাইনটিসে ছিল বাট নট টু থাউজেন্ড থেকে সেভেন্টিন পর্যন্ত কেউ ছিল না সো আমি যে কাউকে জিজ্ঞেস করব ফর অ্যাডভাইস আই হ্যাড নো ওয়ান সেটা হচ্ছে এখানে গ্রুমিং করানোর কেউ ছিল না গ্রুমিং করানোর ছিল বাট প্রথমবার তো অর্গানাইজার অত বেশি বুঝতো না কীভাবে করবে না করবে বিউটি প্যাজেন্ট এত বেশি আইডিয়া নাই বাট ওইটা হওয়ার পর তিন চারটা যখন প্যাজেন্ট হয়েছে এখন বলবো যে বিউটি প্যাজেন্টের সিনারিও আমাদের কান্ট্রিতে ডিফারেন্ট বেটার দেন ওয়েন আই ওয়েন্ট দেয়ার বিকজ যখন আমি গেছি নো বডি হ্যাড দি আইডিয়া যে কী হচ্ছে না হচ্ছে সো আমি গেছি একদম গিনিপিক এক্সপেরিমেন্টাল হিসেবে এখন বেটার গ্রেট গ্রেট এক্সপিরিয়েন্স আচ্ছা আপনি বলছিলেন আপনারও শুরুটা মডেলিং দিয়ে সেটা হচ্ছে র্যাম্প মডেলিং দিয়ে সো সেই জয়েন্টটা যদি আমাদের সাথে শেয়ার করেন যে শুরু হলো কিভাবে শুরু হলো টু থাউজেন্ড টুয়েলভের ছাব্বিশে ফেব্রুয়ারি ওই দিন আমি ফার্স্ট র্যাম্পে কাজ করি ওই বছরের আই থিঙ্ক ওটা সবচেয়ে বড় শো ছিল আই থিঙ্ক থিম কি বলো এটা থিম থিম র্যাম্পের মতো লাইক মানে ওই জেনারিক যে মডেলিং র্যাম্প মডেলিং দেখি আমরা যে স্ট্রেস আপ করে হেঁটে যাবে আমার আই থিঙ্ক ট্যাগোর একটা ক্যারেক্টার মানে প্লে করি র্যাম্পে আর কি হ্যাঁ আমি আর সুনে আর আবাই দাবে সো ওরও ফ্রেশ শো ছিল ওটা তো নাই আর্লি নাইনটিন সেঞ্চুরির জামাকাপড় পরা 
তো ভাবে দাড়ি লাগানো এত বড় চুল বা জেল দিয়ে ব্যাক ব্রাশ করা দ্যাটস হাউ ইট স্টার্টেড তারপর ওই তো শুরু এক বছর তো আর পিছনে ফিরে তাকাতে পারি মডেলিং শুরু করলাম অ্যান্ড টেন স্টার ডুইং এভরিথিং সব ব্র্যান্ডগুলোই করলাম বড় বড় যতগুলো ছিল মোটামুটি মোটামুটি না সবগুলোই করলাম তারপর এক বছর পরে ভিজুয়ালে ঢুকে গেলাম ফিল্মের অফার আসলো তখন ফিল্মে ঢুকে গেলাম আর ফিল্মে অ্যাক্টিং করার পর থেকে আমার বিকজ আমি কনস্ট্যান্টলি ফান খুঁজি যেটাতে ফান ওটাই করব এর বাইরে আমি করতে পারবো না ইফ ইটস নট ফান আই ডু ইট সো অ্যাক্টিং করতে যে এই প্রসেস যেটা গো থ্রু করি আমরা ক্যারেক্টার অ্যাডপ করতে যে ক্যারেক্টার একটা ডেভেলপ করতে একদম আউট অফ দ্য কি বল এটার নাথিং ওই প্রসেসটা আমার খুব মজা লাগে বিং সামন এলস নিজের পাশে আর এক মানে কি কেবে কীভাবে বলবো যে নিজেকে পাশে নিয়ে ওই ক্যারেক্টারটাকে ডেভেলপ করে এইখান থেকে নিজেকে মনিটর করা ইটস এ হোল ডিফারেন্ট ফান সো আই ফল ইন লাভ উইথ দ্যাট প্রসেস তো এই জন্য থেকে যাও আর কি তারপরে তো আসছে আছে স্যার ঢাকা অ্যাটাক আপনাকে নতুন করে পরিচিতি এনে দিয়েছে বলতে গেলে আমার ফেমের কি বলে ছিটো ফোটা ওখান থেকে এসছে সেই সময়টা কি রকম ছিল ফ্যান্টাস্টিক ঢাকা অ্যাটাকের ইমিডিয়েট আগেই আমি মেথড অ্যাক্টিং এর প্রসেসের প্রসেস দিয়ে পড়াশোনা করি অ্যান্ড আমার খুব ভালো লাগে তো ঢাকা অ্যাটাক করার সময় তারপরে বিউটি সার্কাস করার সময় আমি ওগুলো অ্যাপ্লাই করি অ্যান্ড ঢাকা অ্যাটাকের এই যে জন্য বলছি মেথড অ্যাক্টিং এর কথা ঢাকা অ্যাটাক করার সময় প্রায় চোদ্দো কেজি মানে আমার কস্টিউমের ওজন ছিল প্রায় চোদ্দো পনেরো কেজি তো ওটা পরে আমাকে আমি বান্দরবনের পাহাড়ে উঠতাম অনেক উপরে নামতাম চোদ্দো পনেরো ঘন্টা আমি পরেই থাকতাম ইভেন আমার সাথে যে রিয়েল সোয়ারটা ছিল ওনারা ওই যে কি বলে ওটাকে বুলেট প্রুফ জ্যাকেটের ভেতরে যে লোহার এত মোটা পাত থাকে হয়তো সামনে আট কেজি পেছনে আট কেজি সো দ্যাস লাইক সিক্সটিন সেভেন কি বলছে আপনি সো ওগুলো বের করে সোলা ঢুকিয়ে তো ওরা কাজ করত আমি বলছে না দ্যাটস নট গোনা হ্যাপেন বিকজ আই হ্যাভ টু হ্যাভ দ্যাট ফিল ইউ নো আই মিন আমি যে যুদ্ধে আছি বা যুদ্ধে মানে কি মানে একটা কি বলে একটা আনসেটেল সিচুয়েশনে আছি ক্রিমিনাল চেস করছি মিশনে আছি সো আই হ্যাভ টু ফিল দ্যাট সো আমি ওটা পরেই থাকতাম অ্যান্ড দে ওয়ার সো ইমপ্রেস অ্যান্ড ওটাতে না ওরা আমার ইয়ে হয়ে গেছে খুব মানে উই বিকাম আ ফ্যামিলি আমার পুরো টিম মানে ওরা আমাকে লিটারলি ওদের লিডার ফিল করা শুরু করতো সো দ্যাট ওয়াজ এ ফ্যান্টাস্টিক প্রসেস সো কষ্ট করলে আসলে কেষ্ট মিলে এবং এত পরিশ্রম আসলে খুব ভালো একটা রেজাল্ট এনে দিয়েছে আমি কেষ্টকে চাই না যাওয়ার আগে বলেছিলাম যে এবার একটু ব্যক্তি তোমাদেরকে চিনতে চাই জানতে চাই how would you define yourself i don't know i'm a very logical person it took jani uh hard working uh, not really <laughs> curious person i'm not a hard worker you're I'm a curious a, person very curious hard work bolte i mean process go through kori perfectly i would try kori but we can eh erokom na je মানে যদি কাজটার প্রসেসটা ফিজিক্যালি কঠিন হয় তাহলে কঠিন বাট দ্যাটস নট মানে মার্থার ভেতরে আসে না যে এটা কঠিন একটা জিনিস করছি সো দ্যাটস অলওয়েজ ফান আমি কীরকম অনেক বেশি হার্ড ওয়ার্কিং ডেডিকেটেড যদি কোনো কাজ করতে চায় একদম মন প্রাণ দিয়ে চেষ্টা করবে করার জন্য বাকিটা হচ্ছে ওইটা হওয়ার পর ডাজেন কেয়ার এন এবার এনিথিং শেষ হওয়ার পর হি ডাজেন কেয়ার ও হি ওয়াজ ইউজ নট গোনা লুক ব্যাক অ্যান্ড আর কি থাকে না নট রিয়েল ও ওরকম না ও যেরকম ও ওরকমই ও সবসময় রিয়েল ছিল ও ওরকম না যে ও গল্প অনেকগুলো মানে বানায় বানায় অনেক গল্প বলে না অনেকে আসে এরকম শি ইজ নট লাইক দ্যাট শি ইজ অলওয়েজ রিয়েল অ্যান্ড ও জানে ও কী চায় ও যেটা চায় ও ওটা করবে যদি হয় তাহলে হবে বাট ও ফোর হ্যান্ড ফোর্স করে না যেটা আমাকে মানে হইতেই হবে আমার লাইফে বাট ওইটা চায় ওটা শিউল গিবি রেগো ওটা এরকম আর যেটা চাবে না ওইটা ওর দিয়ে করানো যাবে না দ্যাটস ইট 
দুইজন দুজনকে বেশ ভালোই চেনে হ্যাঁ কারণ প্রজেক্টর वाइज তো আমরা তিন চার বছর ধরে একসাথে প্র্যাকটিস করা এটা নিয়ে গল্প নিয়ে প্রতিদিন বসা তারপর ট্রেনিং করা সো একটা ফ্যামিলি হয়ে গিয়েছিল এটা 2 ইয়ার্স 7 ডেজ ফ্যামিলির কথা আসলো ফ্যামিলি থেকে কে আছে ফ্যামিলি থেকে কে আছে বাবা মা ভাই আমি আচ্ছা আমার ফ্যামিলি এখন তো আমি আমার ওয়াইফ আর আমার বেবি থাকি একসাথে প্যারেন্টস থাকে লালবাগ সো সো ফ্যামিলির সাথে কতটুকু সময় কাটানো হয় আমি বাসায় থাকি ওয়ার্কআউট জিমে যাই বাসায় থাকি দ্যাটস ইট আমি খুব একটা আড্ডা বাজ না রিয়ারলি উইকেন্ড আড্ডা মারা হয় রিয়ারলি তাও সো তোমার লেজার টাইম কি হবে কাটে আম যত বড় হচ্ছে তো রিয়লাইজ করছি যে ইটস সো হার্ড টু স্পেন্ড টাইম উইথ ইওর ফ্যামিলি কল রিলেটিভ फ्रेंड्स ক্লোজেস্ট পিপল কারণ তোমার কাজ থাকে আর আমাদের কাজ ইজ আনপ্রেডিক্টেবল ইটস নট আ 9 টু 5 জব যখন থাকে সারা দিন লেগে যায় অলসো যখন ফ্রি টাইম থাকি ওটা আমি চেষ্টা করি একটু রিসার্চ করা একটু ই করা যার একটু বেশি প্রায়োরিটি লিস্ট বাড়ানোর প্রতি টু ডু লিস্ট থাকার সো এটা পার্সোনাল কাজ থাকে চেষ্টা করি টাইম দিতে কিন্তু ওই যে যেহেতু অ্যাডাল্ট হচ্ছে একটু একটু করে বোঝার চেষ্টা করছি যে রেসপন্সিবিলিটি আছে চেষ্টা করে সব কিছু ব্যালেন্স করে চলতে তোমাদের দুজনকে অনেক অনেক ধন্যবাদ আমাদেরকে সময় দেওয়ার জন্য দর্শকদের উদ্দেশ্যে কিছু বলার থাকলে বলতে পারেন দর্শক মণ্ডলী আপনারা আমার আমি দেখবেন সব সময় বাংলা ভিশন দেখবেন আর আমাদের বাংলা চলচ্চিত্র সাথে থাকবেন অবশ্যই আপনারা পাশে থাকলেই আমাদের ইন্ডাস্ট্রি গ্রো করবে थैंक यू सो मच যেহেতু আমি আমার জার্নি স্টার্ট করেছি বিউটি প্যাজেন্ট দিয়ে তারপর মডেলিং তারপর অ্যাক্টিং এ শুরু করছি যারা আমার জার্নি জেন দেখে থেকেছেন বা দেখেন নি আপনাদের সাপোর্ট অনেক বেশি ম্যাটার করে বিকজ আই এম হু আই এম বিকজ অফ ইউ গাইস কিপ লভিং মি কিপ সাপোর্টিং মি দ্যাটস ইট আই লাভ ইউ টু টেক কেয়ার এন্ড আমার আমি দেখেন তাদের দুজনের জন্য অনেক অনেক শুভকামনা রেখে আজকে এখানেই বিদায় নিচ্ছি সবাই ভালো থাকবে